Gracias, Carlos. Nos encontramos en estos momentos en Calle de Italia 2409, en el Liceo Gregorio Arauz de la Madrid. Estamos en el interior de esta institución tan prestigiosa. Y aquí el orgullo y la alegría es muy importante porque han participado del Encuentro Nacional Uniendo Metas y Tucumán ha salido distinguido con el primer premio. Vamos a conocer detalles del trabajo que vienen realizando los jóvenes estudiantes de esta institución, decíamos, tan prestigiosa en la provincia. Por supuesto que ha representado muy bien a Tucumán. Junto a Sebastián Politi, docente asesor, bueno, vamos a conocer detalles. Detalles, ¿no? de lo que gracias. es este trabajo que han presentado y bueno que han obtenido el primer premio. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por visitarnos. Eh, la verdad que estamos sí muy contentos, esto es un poco el premio al, a lo que trabajaron los chicos y bueno un grupo también de docentes que estuvimos atrás, más el apoyo de las autoridades, eh, con un objetivo que tuvimos, tuvimos claro, la idea de, de habíamos ido el año pasado al, al, a la instancia nacional y volvimos a repetir este año y con la suerte de haber obtenido el, la primera mención. Eh, eh, esto bueno es un, como digo es un trabajo arduo los chicos no dejan en ningún momento de, de sus tareas eh, habituales de, de lado y en su tiempo libre en vez de dedicarse a otra cosa se dedican a, a estudiar a prepararse para ser los mejores delegados posibles en, en, est en estos modelos cómo ha sido el desarrollo de este de encuentro del debate la modalidad de trabajo de presentación que han tenido bueno eh, el, fueron tres días tres jornadas digamos eh, muy intensas, donde los chicos se ponen en el papel de delegados de, o de embajadores de los, de los países que nos tocan, en nosotros nos tocó Suecia y, y Marruecos, y, y, la, y la, lo, lo interesante de esto es que hay que asumir las posturas de ese país, o sea, más allá de lo que a veces uno piensa, te puede tocar, tocar por ejemplo un país árabe, eh, con un pensamiento totalmente distinto al nuestro, y, y, y es muy bueno eh, tener que ponerse en esa postura porque te abre realmente eh, la perspectiva de, de, de lo que pensás, de lo de a veces una religión totalmente distinta, costumbres distintas. Eh, y bueno, después de esas tres jornadas es que fueron extenuantes, más sumado al viaje de ir tanto de ida a Mar del Plata. Mar del Plata, sí, en Mar del Plata fue este año. La idea de Uniendo Metas es empezar a hacer los modelos nacionales en, distintas, eh, en distintos lugares Bien. y bueno, en algún momento nos va a tocar acá en Tucumán. ¿no? Seguro, seguro que sí. Bueno, vamos a charlar con, con ellos, con los protagonistas. ¿no? Buen día, ¿cómo estás tu nombre? Muy buen día, Mariano Oliver es mi nombre. Bueno, Mariano, contanos qué es lo que ha significado para vos participar, estar presente allí en ese evento tan importante y sobre todo obtener esta primera distinción. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Quisiera comentarles que ha sido un total orgullo para mí, para mi persona y para todos los delegados y participantes del Encuentro Nacional Uniendo Metas, tanto del Liceo Militar como de más partes de Argentina, que la verdad ha sido un reto bastante arduo a lo largo del año. Nos venimos preparando desde el principio de año, utilizando una fórmula que hemos creado nosotros, eh, utilizando la creación de conducción Liceo Militar, justamente participantes de acá de este colegio que nos encargamos de realizar distintas fórmulas a lo largo de los modelos que hay acá en Tucumán probando las combinaciones de delegados que tenemos nosotros en el instituto justamente para llegar a esta instancia nacional con la mejor fórmula posible a fin de cumplir nuestro objetivo que era sacar un premio y representar de la mejor manera posible a Tucumán. Seguro. Bueno, caballero, tu nombre, buen día. Hola, buen día. Soy Facundo García Martoni, eh, capitán del equipo ONU y bueno, muchas gracias por, por haber venido hasta acá. Bueno, como capitán me imagino que orgulloso ¿Estaban nerviosos? Contanos cómo se han sentido en ese momento o iban totalmente seguros de lo que iban a presentar luego de un importante trabajo que han realizado durante meses. Y bueno, esto es una selección que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Como dijo mi compañero, se formó eh, un equipo alrededor de un arduo trabajo y un arduo esfuerzo. Lo que hizo al final que lleguemos a esas instancias con una seguridad total, sin ningún tipo de miedo. Es una habilidad que se desarrolla a lo largo de los años y es lo que esperamos del resto de miembros del equipo. Claro, seguro. Bueno, ¿y ustedes cuántos son los tucumanos que han participado y cuánto, cuántos han competido a nivel nacional? Bien, tucumanos que han participado hay varios. Tenemos participantes del de Belgrano, de la Escuela Normal, y también un chico del Pellegrini que obtuvo el premio de Mejor Relatoria. Sin embargo, el equipo de acá del Liceo fue eh, uno de los más extensos porque tuvo 16 personas arriba del micro que viajó a Mar del Plata. Claro, seguro. ¿Y alrededor de mil competidores eran en todo el país? Claro, más de mil competidores provenientes de cada una de, la, de las provincias de la República Argentina. Bueno, ¿y cómo se sigue ahora? Y preparándonos para las experiencias que nos faltan. Tenemos algunos encuentros dentro de poco, como por ejemplo un torneo que va a organizar el Liceo Militar. Y bueno, si se nos permite 
un viaje internacional, pero es algo que está... Eh, es, proyecto. es un proyecto que está pensado solamente, tenemos la idea, pero vamos a ver qué sale. Seguramente lo van a concretar. Muchísimas gracias y felicitaciones. ¿sí? Ahí están, gracias. Carlos, ellos son los ganadores ¿no? de este trabajo tan importante que está relacionado precisamente con este encuentro nacional, uniendo metas. Tucumán ha sido elegido, distinguido con este primer premio y ellos son los protagonistas. ¿no? Este trabajo que ha sido presentado y que lo han venido realizando desde hace bastante tiempo, así que bueno, un orgullo para la provincia. Adelante ustedes.